este boliche de ahí es mi taller. Como estuve afuera, está hecho un desastre. En primer lugar, filma aquí a, a nuestro amado Baba. En primer lugar. Teníamos la historia de un ayudante de Chile y tenía un negocio de, 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 de vacas y él tenía su propio matadero, faenaba la, la carne y vendía la carne. Entonces una vez una, él viajaba mucho con vacas y una vez una gringa, una gringa le levanta el dedo y le dice, oiga papá, no me parece bien a mí que la TIF, se llamaba Lorenz en esa época, que eres un ayudante, él tenga un matadero y mata animales. Creo que no, 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 no me calza que siendo un ayudante tengo un matadero, como es la cosa. Y Baba le contestó una, una respuesta genial, le dijo, mejor un buen carnicero que un mal sacerdote. Yo tenía que regresar en el Perú y tenía que ir al aeropuerto, en el aeropuerto Tenía que llamar a un primo que vivía allá para que me recogiese. Y como no había teléfonos, había un teléfono para niños, uno pequeño. Entonces ahí me comencé a llamar a mi primo. Y bueno, terminé la conversación. Cuando doy la vuelta, lo encuentro a papá que a mi espalda y ¡Papá! Lo abracé así, con una, en una forma tan, digamos, impulsiva que... Papá se reía nomás después ya de pedir disculpas, ¿no? Cuando vino papá acá a Quito, eh, a mí me impresionó que era un hombre tan sencillo, común se puede decir. Para mi papá es como una eminencia dentro de lo que es su... Una persona que, digamos, fue elegida por Dios como para guiarnos y hacer que nosotros conozcamos qué es realmente su ur y cómo trabaja en nuestras vidas. Me da cuenta de todo lo que rodeaba el, el ambiente, eh, cómo la gente se acercaba a BAPAC, la tranquilidad y la paciencia y el encanto que generaba solamente el hecho de su presencia. Leer las charlas de BAPAC Siempre ha sido una parte importante para mí porque es tan presente y, y, y como he encontrado en momentos en que necesitaba consejos tan valiosos y, y, y cosas pequeñas también. Es casi como, decir, es, es casi como tener la sensación de que, de que, de que somos su, es, es como un padre. ¿entiendes? Pues desafortunadamente yo no conocía a BAPAC personalmente, pero, pero las experiencias que, que, digamos, que he vivido en el Latihan, he, he sentido digamos, la grandeza de, de, de ese ser que era BAPAC. Mi papá cuenta que cuando vino BAPAC una vez, fue una historia que papá dijo en una, en una charla pequeñita, en una sala de una casa, no sé si en mi casa o en algún sitio, y dijo, bueno, ahora les voy a hablar de lo que hay después de la muerte. Y todos se quedaron dormidos, todos los que estaban ahí. Y papá habló y cuando se despertaron dijo, bueno, eso es lo que yo tenía para contarles de lo que hay después de la muerte. <risa> Y ahí fue donde papá que se paró en esa punta de ahí, ahí a mirar a los botes, los pelícanos y animales ahí, fue parado en la punta de ahí. Estaba feliz, caminaba en medio de ahí. Y después, este, y después le preguntamos a Sharif que, que si papá que había estado contento, que había estado, que había estado feliz en el barrio chino, barrio chino, ¿eh? porque le recordaba Indonesia.
es una cosa de verdaderamente muy grande lo que, nos, lo que los que conocimos a Bapa sentimos por él. Es un agradecimiento a Dios por habernos puesto en el camino de, de las enseñanzas de Bapa. Y el Bapa, Bapa que es una, es, 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 no, es, no es el señor con gafas y con gorrito, es una esencia, es un es una alma, es, un, es el yigua, es es lo que él vivió y lo que él transmitió y lo que se sigue sintiendo, porque es que eso no se fue y, se, y eso quedó acá como una memoria, sino que se sigue sintiendo y la gente sigue experimentando. Esta es mi foto favorita de Baba, porque está él... Eh... Ahí tengo las fotos de nuestra de mi hijo, uh -huh. para que yo los cuide. ¿eh? Está sonriente, eh, fuerte y como una persona común y corriente, uh -huh. como él decía que era. ¿eh? Él no era común y corriente, pero él decía que él era común y corriente. Y ahí está. Por eso me gusta mucho esa foto. Sí, sí. Es muy natural. Jamás la había visto. Y sonriente como, si, como diciendo, bueno, eh, esto es natural, ¿no? ¿Para qué estés tan serio ni...? ni ponerse así muy serio, ni muy grave, ¿no? Bien afeitadito, bien peinadito y, y contento. Latija de alguna manera te hace tomar conciencia de vos mismo de una manera mucho más sutil, mucho más... Es como más de la sangre, ¿no? Es como que ya está incorporada en uno y, y, y uno va modificando eh, sentires y uno va modificando formas de pensar o va modificando sentimientos este, en una manera más espontánea. Yo lo llamo mi cita con Dios, mi cita con, con la gran energía. Yo a través del látiz eh, considero que es como una terapia, mi, es mi, mi terapia mejor que un psicólogo, mejor que, que cualquier ejercicio que yo, que yo pueda realizar. Eh, sencillamente el látiz es eso. Los que lo hemos experimentado no podemos vivir sin el látiz. Ya, desde que practicas tu primer látex en el látex en esto. Paso a paso que das en la vida sientes como que dónde tienes que ir. Te da un, un aviso previo, el, el látex poco a poco te va entrenando y te va dando ese espacio para que se den situaciones que pueden ser inclusive muy diferentes de lo que se tenía planificado. La tija me da cuenta que también te sensibiliza, te sensibiliza con tu alrededor, con las personas que hay cerca tuyo, con una situación, con un espacio físico, tú estás más perceptible a lo que está sucediendo alrededor. La tija para mí es algo muy perfecto, como que tú entras y te comunicas con Dios y estás solo tú, Dios, y siempre, pero siempre, para mí siempre en el Latihan va a haber mucha paz. Para mí el Latihan es una realidad tangible, claro, y me ha dado evidencias intransferibles, pero que no necesito que nadie me convenza, ¿no? Para mí el Latihan es lo que sostiene mi vida. Lo importante es, es poder vivirlo, 
poder sentirlo y poder, poder experimentar eh, cómo se manifiesta esa guía de Dios en la vida diaria. Si me empiezas a poner en práctica todo el ejercicio constantemente de lo que significa el Latijam y lo lleváis a todas partes, cuando jugáis a la pelota, cuando cocináis, cuando cantáis, cuando hacía el amor, yo creo que es todo más maravilloso todavía. A mí no me cabe duda que si nosotros pudiéramos entregarnos con todo nuestro corazón en el látice en que llegan a recibirlo como es debido y entregarnos a Dios, nos vamos a dar cuenta que el látice en que hacemos está salvando muchas vidas, está sanando a muchas almas, está ayudando a muchas personas. me hicieron una apertura en Caracas, como hacían antes, que uno ni sabía de qué se trataba su mundo, ni dónde estaba la sede de su mundo, dónde estaba ubicado ni quiénes eran. Me dieron un papelito donde quería decir qué es su sila, qué es Budi, qué es Dharma, qué es su Budi. Y entonces yo siempre estuve muy interesada en todas estas búsquedas espirituales y en ese momento yo dije yo quiero pertenecer a eso. Es poco común, no es una religión, entonces ya no discrimina raza, no discrimina sexo, ni credo. Y entonces como que eso es poco visto en realidad con respecto a lo, a lo mundano, ordinario. ¿Se entiende? Entonces es, es difícil en realidad encontrar cosas así. Por eso como, era como que en realidad tú vienes y realizas este ejercicio, esta conexión, y no, no te piden nada a cambio. O sea, encontrar que un lugar en realidad te dé esto y sin pedirte nada a cambio de vuelta es como casi... De, es como algo así como que, ¿qué? ¿De, ¿De dónde salieron estos tipos? Po? ¿Cachai? Así como muy demasiado loco. ¿Tú estás ahí? Ah, ah, sí, sí, pero, pero, si pero, 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 no te cobro, yo quiero tener la experiencia. Ya, pues, yo. Aquí tenemos la parte de la Aquí, la zona de té, café. La de azul. Chile, hola. Ahí los presento. Hola, ¿cómo están? Veo aquí Ramadán, Salatihan, que es todo chino. No entendí nada. Uy, <risa> ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? Miro eso chino y ese, y el caballero, y ese señor. ¿Y qué es lo que hace usted aquí? Y él me mira a mí y dice, ¿y qué hace usted aquí? ¡Ay! Le dijo él, una, una loca más. Mm. <risa> Así entré a su boot, como una loca más. Para mí su es una bendición, realmente, eh, que Dios ha dado a, 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 la, a la humanidad en esta época. Es, un, es una, la, la práctica de un ejercicio que le da uno testimonio y una vivencia de que realmente Dios existe, de que realmente todo lo que ha sido dicho en las religiones es verdad. Se puede decir que el látex en, alguna, en mucha gente puede seguir por sí misma, pero quien se lleva el látex a la casa tampoco lo multiplica. ¿Entendés? Hay mucha gente que ha recibido el látex, que tiene su látex, será muy útil para él, se lo lleva a su casa, pero no, no se multiplica. Si vos hablas en Latijan como, como, como cosa de multiplicar, cosas para la gente, para la humanidad, como sea, tiene que estar dentro de un vehículo, y ese vehículo lo sube. Es un camino espiritual eh, auténtico, y, y profundo, y intenso. Hay que estar preparado para soledad, para, para todas esas cosas. Por eso va a pagarle al coraje. Y los cobardes, uno, ay, se queda ahí, le duele un poquito, ay. Ay, ay, me duele, ¿qué te pasa? Me duele. Por supuesto que duele. No doliera, no, 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 no avanzamos. No me lo he dicho, ¿eh? su voz son ustedes. O sea, no, su voz no es una organización así. Su voz somos nosotros. Nosotros sí, lo construimos. Bueno, nosotros lo construimos con nuestra forma de ser y actuar. ¿eh?
Nosotros somos, somos una, una clínica. Una clínica donde llegamos todos con todos los defectos, con todas las herencias, con todas las cosas, con la posibilidad de, de limpiarnos de aquello. Simplemente somos Subud y en Subud somos una verdadera familia. Con el Latija somos una verdadera familia. de sud, yo lo conocí pues desde muy pequeña porque mis padres son sud, entonces cada vez que iba creciendo ellos me hablaban mucho, me hablaban mucho sobre el tema, de lo que trataba, que en, en verdad no es una obligación ni te obligan a estar allí, si te interesas bien, tratas de buscar más sobre el tema. Pues, como decimos siempre en general, los jóvenes son el futuro, ¿no? Y es como la pequeña semilla que uno debe ir poniendo para que, para que vaya sal, como renaciendo y saliendo y creciendo el sud en sí, ¿no? a los padres, oye, ¿cuándo va a venir tu hijo para llevar a mi hija? Entonces, para el cumpleaños de papá, ya, tú lo convíes y yo lo convío. Entonces empezamos así. <ríe> y, y con harta comida rica, entonces decíamos a los chicos nuestros, oye, va a haber un quietazo con una torta exquisita y pancito, ¿no quieren ir a su boca? Bueno, podría ser, pero no conocemos a nadie. No, si van a ir otros chicos de su edad. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más va a jugar? Nosotros todos como jóvenes queremos generar un cambio. Y, y no solamente a nivel político, en muchos aspectos, sino que también un cambio a nivel espiritual en la gente. Una revolución también que sea espiritual. Claro, hay, hay grupos que son fuertes, otros que son débiles y, y creo que algo muy positivo es que bueno, hay una integración como natural, ¿no? eh, se siente cuando se visitan los grupos, eh, cuando hacemos las reuniones de zona y creo que eso es una gran fortaleza y una ayuda entre nosotros que nos vamos apoyando ¿no? a pesar de las distancias eh, los hermanos que somos aquí en Latinoamérica. ¿no? es la que nos permite, sobre todo la unión de los, de los países latinoamericanos, es la que nos permite tener un, un sub más, más firme, más fuerte, más preparado para recibir más gente que está esperando. ¿no? Uno le da tristeza que en algunos grupos se estén peleando unos con otros. Si todos tenemos este camino y esta gracia que Dios nos ha dado, debemos enseñarle a los jóvenes a que esto sí verdaderamente vale la pena, que, es, que esto sí es una cosa importante en, en la vida de ellos. Pero si ellos ven que nosotros estamos pelándonos, jalándonos del pelo, 
eh, diciendo, hablando mal de uno y hablando mal del otro, pues ellos no tienen ningún ejemplo ni ninguna enseñanza. Y la única manera de poder enseñar a la juventud es el ejemplo que demos los mayores, no imponiendo, sino dándoles el ejemplo de amor y de cariño de unos con otros. ¿Qué es lo que voy a averiguar? No sé. No sé. Pero he averiguado cosas maravillosas, realmente. Que la adoración de Dios, Dios la da. Que la gratitud, Dios la da. Que la felicidad, Dios la da. Que todo lo mejor que podemos recibir, Dios lo da. Que la comprensión y que cuanta cosa nosotros real, realmente en Posiblemente andemos buscando en Dios lo da. Y que no hay más remedio que seguir este camino hasta el fin, hasta el último instante, porque no hay nada más maravilloso.